সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা উচ্চতর গণিতের ন দশমিক এক নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়টাতে আমরা অষ্টম পর্ব নিয়ে আলোচনা করব অষ্টম পর্বের প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা সাতের গণং প্রশ্ন গণং প্রশ্নটাতে বলা আছে যদি এ টু দি পাওয়ার এ ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি হয় তবে দেখা হচ্ছে টু এ কিউব মাইনাস সিক্স এ ইকুয়াল ফাইভ কোয়াইট সিমিলার টু সেভেন খ সাতের খ এর অনেকটা একই রকম একই কাজগুলোই করতে হবে যেহেতু এখানে এ আছে এই পাশে দেখেন ঘন মূলের জন্য যে চিহ্নটা সেই চিহ্নটা দেওয়া আছে যার কারণে আমরা উভয় পক্ষকে কি করতে পারি ঘন করে দিতে হবে তো দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস টু ইন টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো উভয় পক্ষকে আমরা ঘন করতে পারি তাহলে এ কিউব ইকুয়াল টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি হোল কিউব তো এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি কি যে এই অংশটাকে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এই টোটাল অংশটাকে আমি বলতে পারি যে এ তাহলে এই টোটালটা এ এবং এই টোটালটা হচ্ছে বি তাহলে এ প্লাস বি হোল কিউব এ প্লাস বি হোল কিউব তো এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্রটা আমরা জানি যে এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি এ প্লাস বি সো ওই সূত্রটা অনুযায়ী আমরা এখানেও করব তো সেটাই করা হচ্ছে এখানে যে এ কিউব প্লাস বি কিউব এ বলতে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি টোটালটা এ এ কিউব প্লাস টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি বি এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি ইন্টু এ বলতে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি বি বলতে টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এটা থ্রি এ বি এ প্লাস বি তো এখানে আমরা কি করছি সাইড নোটে দেখাই দেওয়া হয়েছে যে এ প্লাস বি হোল কিউবের সূত্র করছি এ কিউব প্লাস বি কিউব প্লাস থ্রি এ বি এ প্লাস বি এই সূত্রটা অনুযায়ী আমরা এখানে বসেছি এখন দেখতে পাচ্ছি টু এর উপর ওয়ান থার্ড এর উপরে আবার কিউব আছে তার মানে এই কিউবের থ্রি এবং এখানকার থ্রি এবং এই থ্রিটা কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে টু আর এখানেও ঠিক একইভাবে থ্রি এবং এই থ্রিটা কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে থাকতেছে হচ্ছে মাইনাসের ওয়ান প্লাস টু এখানে টু এর উপর পাওয়ার ওয়ান থার্ড এখানে টু এর উপরে পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে টুটাকে আমরা বেস ধরলে ওয়ান থার্ড প্লাস মাইনাস মাইনাস ওয়ান থার্ড যেহেতু গুণন অবস্থাতে আছে তাহলে প্লাস হয় তো ওয়ান থার্ড প্লাস মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে প্লাস মাইনাসে একবার আমরা লিখতে পারি ওয়ান থার্ড মাইনাস ওয়ান থার্ড আর এই অংশটা সমান আমরাদেরকে তো দেওয়াই আছে যে টু টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড প্লাস টু টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড ইকুয়াল হচ্ছে এ এই অংশটা দেওয়াই আছে আমাদের এখানে তো তাহলে এই অংশটার পরিবর্তে আমরা এখানে এ বসাতে পারি এখন তো টু ইনভার্স ওয়ান মানে কি ওয়ান ডিভাইড বাই টু কেননা আমরা জানি যে যে কোনো কিছুর উপরে যদি ইনভার্স ওয়ান দেওয়া হয় তাহলে সেটার মানটা হয় ওয়ান ডিভাইড বাই ওই অংশটা ও এ তো তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই এ প্লাস থ্রি ইন্টু এখানে টুটার উপর বেস ধরার যেটা আছে এটা এবং এটা একই জিনিস তাহলে কাটাকাটি যায় তার মানে টু টু দি পাওয়ার জিরো আর এটা যেহেতু গুণন অবস্থাতে আছে আমরা সামনে লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার জিরো এর মান অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার জিরো দিলে তার মান হয় হচ্ছে ওয়ান তাহলে টু প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস থ্রি এ তো এখানে এই টু এর নিচে আমরা ধরতে পারি যে ওয়ান আছে থ্রি এ এর নিচেও আমরা ধরে নিই যে ওয়ান আছে তাহলে আমরা লসক করতে পারি লসক কি টু ওয়ান দ্বারা ভাগ কর টু কে ভাগ করলে টু টু দ্বারা টু কে গুণন করলে এখানে আসে দুই দুগুণে চার টু দ্বারা টু কে ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে ওয়ান থ্রি এ আসে তার নিচে ওয়ান ওয়ান দ্বারা টু কে ভাগ করলে টু টু দ্বারা থ্রি কে গুণন করলে সিক্স এ এই টুটা যদি আমরা ক্রস গুণন করে এ কিউবের সাথে গুণন করি তাহলে সেক্ষেত্রে আসে টু এ কিউব ইকুয়াল চার এবং এক যোগ করলে পাঁচ ফাইভ প্লাস সিক্স এ এখন এই রাশিটাকে যদি আমরা এই রাশিটার মধ্যে যদি আমরা সিক্স এটাকে বাম পাশে নিয়ে যাই তাহলে আসে টু এ কিউব মাইনাস সিক্স এ ইকুয়াল ফাইভ এটাই দেখাতে বলা হয়েছে একেবারে সাতের খরং প্রশ্নের একেবারে অনুরূপ আশা করি এই প্রশ্ন নিয়ে আমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা না এই পর্যায়ে আমরা সাথের ঘন অং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ঘন অং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে এ স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়াল থ্রি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বাই থ্রি এবং এ গ্রেটার দেন ইকুয়াল অফ জিরো হলে দেখাতে হবে থ্রি এ কিউব প্লাস নাইন এ ইকুয়াল এইট এই জিনিসটা আমাদেরকে দেখাতে বলা আছে তাহলে আমাদেরকে যে জিনিসটা দেওয়া আছে সেখান থেকে ডান পাশে একটা মান দেওয়া আছে এই দুইটার থেকে আমরা কিছু কাজ করতে পারি ব্যাপারটা হচ্ছে যে থ্রি এর উপর যদি আমাদের এখানে পাওয়ার ওয়ান থার্ড দেওয়া থাকতো থ্রি এর উপর যদি আমরা এখানে দেখতাম যে ওয়ান থার্ড তার মানে
এই টুটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে এসে একটা কাজ করতে চাই তাহলে হয় সেটা হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস এবি টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এই সূত্রটা হয় কেমন যে যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা লিখতে পারি এ স্কোয়ার প্লাস টু ইকুয়াল থ্রি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বাই থ্রি এখন এই টুটাকে আমরা ডান পাশে নিয়ে আসতে পারি সেক্ষেত্রে হয় থ্রি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি মাইনাস টু প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু বাই থ্রি এখন এটা হচ্ছে এ স্কোয়ারের মান এ স্কোয়ার ইকুয়াল এই অংশটা তাই তো তাহলে স্কোয়ার ইকুয়াল যদি এই অংশটা হয়ে থাকে তো আমরা বলতে পারি কি যে স্কোয়ার ইকুয়াল এই অংশটাকে আমরা সূত্র ভাঙাবো টু এর জন্য এখানে মাইনাস টু আছে একটু খেয়াল করুন মনোযোগ দিয়ে টু এর সাথে আমি নিলাম হচ্ছে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান থার্ড নিছি তাই তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এখানে যদি আমি এই টুটার কথা চিন্তা নাই করলাম এই অংশটুকু যদি আমি এখান থেকে বলতাম যে থ্রি টু দি পাওয়ার এখানে আসো ওয়ান থার্ড প্লাস এ মাইনাস এ মাইনাস মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে বিয়োগ করার ফলে থ্রি এখানে আসতো থ্রি এর উপর জিরো আর পৃথিবীর যে কোনো কিছুর উপর জিরো মানে হচ্ছে ওয়ান তাই তো তাহলে এখান থেকে আমরা পাইতাম যে থ্রি টু দি পাওয়ার এই সম্পূর্ণ রাশিটার মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে টু এর সাথে আমি তো ওয়ান গ্রহণ করতেই পারি কোনো সমস্যা নেই এখন কেন এই কাজটা করলাম যাতে করে এটা একটা সূত্র হয় দেখেন থ্রি টু দি পাওয়ার টু থার্ড আছে এটাকে আমরা লিখছি কি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ডের উপর স্কোয়ার কেননা স্কোয়ারের টু যে আছে সেটা তো ওয়ানের সাথে গুণন হবে আবার ওই আগের রাশি আবার থ্রি এর উপর মাইনাস ওয়ান থার্ড আছে এখানে আমরা টু দিয়ে দিছি তাহলে এই টুটা তো ওই ওয়ানের সাথে গুণন হলে মাইনাস টু থার্ডই হতো তাই তো তো তাতে করে হলো কি একটা সূত্র হলো যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন তাহলে এটা কিসের সূত্র এ স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি টু দি পার ওয়ান থার্ড মাইনাস থ্রি টু দি পার মাইনাস ওয়ান থার্ড হোল স্কোয়ার এটা কিসের সূত্র এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তো সেটাই আমরা লিখছি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র অনুযায়ী এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এটা যখন করতেছি তখন বাম পাশে আমাদের আছে এ স্কোয়ার তাই তো এই যে বাম পাশে আমাদের এ স্কোয়ার আছে তো ওই অংশটাতে স্কোয়ার আছে আবার ডান পাশে হচ্ছে স্কোয়ার হয়েছে হোল স্কোয়ার তার মানে উভয় পাশে থেকে কিন্তু আমরা ইচ্ছা করলেই স্কোয়ারটাকে তুলে দিতে পারি উভয় পাশে থেকে সেই কাজটাই আমরা এখন করব যে এই পাশের যে স্কোয়ারটা আছে টু এবং এই টুটা তুলে দিলাম তাহলে থাকলো কি এ ইকুয়াল থ্রি এর উপর ওয়ান থার্ড মাইনাস থ্রি এর উপর মাইনাস ওয়ান থার্ড তার মানে এটা এখন দেখেন অঙ্কটা সাতের গ বা সাতের ক্ষয়ের একেবারে অনুরূপ হয়ে গেছে শুধুমাত্র মাঝখানে মাইনাসের জায়গায় প্লাসের জায়গায় মাইনাস আসছে তো এখন যেহেতু ওয়ান থার্ড আছে ওয়ান থার্ড থাকলে আমরা বলছি কি যে ওয়ান থার্ড যখন থাকবে তখন আমাদেরকে কিউব করতে হবে তো তার মানে উভয় পক্ষকে আমরা কিউব করতে পারি সেক্ষেত্রে এ কিউব ইকুয়াল থ্রি এর উপরে ওয়ান থার্ড মাইনাস থ্রি এর উপরে মাইনাস ওয়ান থার্ড হোল কিউব তাহলে উভয় পক্ষকে আমরা কিউব করতে পারি উভয় পক্ষকে ঘন করে এখানে আপনারা সাইড নোট দিতেই পারেন যে ঘন করে তো এখন এ মাইনাস বি এখানে এ মাইনাস বি হোল কিউব তার সূত্রটা করব সূত্রটা কি এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি এ মাইনাস বি এটা কিসের কি কাজ করছি এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্র লিখছি এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্র এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাতে করে কি হচ্ছে এই থ্রিটা আর এই নিচের থ্রিটা দুটা কাটাকাটি যাচ্ছে আবার এখানকার থ্রিটা এবং এখানকার থ্রিটা কাটাকাটি যাচ্ছে তাহলে থাকে কি এ কিউব ইকুয়াল থ্রি এর উপরে ওয়ান আবার থ্রি এর উপরে মাইনাস ওয়ান মাইনাস এখানে থ্রিটাকে আমরা বেস ধরতে পারি তাহলে থ্রিটাকে বেস ধরলে ওয়ান থার্ড মাইনাস ওয়ান থার্ড আর এই অংশটার মানটা কি আমরা এই অংশটার মান এই যে এখান থেকে নিয়ে এসেছি যেহেতু থ্রি এর উপরে ওয়ান থার্ড মাইনাস থ্রি এর উপর মাইনাস ওয়ান থার্ড তার পরিবর্তে আমরা নিয়ে এসেছি এ তো এখানে এই এটাকে সামনে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান থার্ডটা এবং প্লাস এর ওয়ান থার্ডটা বাদ হয়ে যাচ্ছে তাহলে জিরো হয় থ্রি এর উপরে জিরো তার মানে এখান থেকে রাশিটা আসে এরকম যে এ কিউব ইকুয়াল থ্রি মাইনাস এই যে থ্রি ইনভার্স ওয়ান আছে তাহলে সেটাকে আমরা ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি বলতে পারি মাইনাস থ্রি এ থ্রি এর উপরে জিরো থ্রি এর উপরে জিরো মানে হচ্ছে আমরা বলতেই পারি যে ওয়ান তো এটা দরকার হচ্ছে না এখন যে কাজটা করব এই থ্রি এর নিচে আছে ওয়ান এই থ্রি এর নিচে আছে ওয়ান ওয়ান থ্রি এর লসক হবে কি থ্রি তো সেই থ্রি ওয়ান দ্বারা থ্রি কে ভাগ করলে থ্রি থ্রি দ্বারা এই থ্রি কে গুণন করলে নাইন প্লাস এখানে মাইনাস আছে মাইনাস যদি এখানে লাল দাগের কারণে প্লাস মনে হচ্ছে এটা কিন্তু মাইনাস তাহলে থ্রি দ্বারা থ্রি ভাগ করলে ওয়ান ওয়ান দ্বারা ওয়ান কে গুণন করলে ওয়ান
যেহেতু এই থ্রিটা এই পাশে গুণন হয়ে গেল তাহলে থ্রি এ কিউব ইকুয়াল এইট মাইনাস নাইন এ নাইন এটাকে মাইনাস আছে ওইটাকে বাম পাশে নিয়ে আসবো তাহলে অঙ্কটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি এ কিউব প্লাস নাইন এ ইকুয়াল এইট এটাই দেখাতে বলা হয়েছে এটাই দেখানো হলো আমি একটু সামারাইজ করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে টু ছিল টুটার কারণে আমাদের একটু সমস্যা হচ্ছিল এবং স্কোয়ারের কারণে টুটাকে বাম ডান পাশে নিয়ে এসে এইটার আঙ্গিকে থ্রি এর উপরে যেহেতু এখানে টু বাই থার্ড আছে তাহলে ওয়ান থার্ড করে হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র তৈরি করতে হয়েছে সেটা হচ্ছে এই লাইনটা পর্যন্ত এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র করার পরে উভয় পার্শ্ব থেকে স্কোয়ার এর টু এবং টুটা কেটে দিছি তাহলে এর মানটা আমরা পাইছি এর মানটা যেটা সেটা এখন তারপরে উভয় পক্ষকে ঘন করছি ঘন করার কারণে ঘন সূত্রটা এ মাইনাস বি হোল কিউবের সূত্র অনুযায়ী বসাই দিছি যে এ কিউব মাইনাস বি কিউব মাইনাস থ্রি এ বি ইন্টু এ মাইনাস বি তারপরে যে অংশটা দেওয়া আছে সেই অংশটাই আমরা এখানে তুলে দিছি যে কিউব এবং থ্রিটা কেটে কেটে যে অংশটা আসে তারপরে আমাদের লসগু করা হয়েছে লসগু করে থ্রিটা ওই পাশে গুরুণ হয়ে গেছে পক্ষান্তর করছি তাহলে অঙ্কটা আমরা শেষ করে ফেলছি এটাই ছিল সাতের ঘন অঙ্ক প্রশ্ন আশা করি এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না এ পর্যায়টাতে সাতের উঙ্গন অঙ্ক প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করতে পারি সাতের উঙ্গন অঙ্ক প্রশ্নটাতে বলা আছে যে যদি স্কোয়ার ইকুয়াল বি কিউব হয় তবে এ ডিভাইড বাই বি টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু আর বি ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি ইকুয়াল এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু প্লাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এটা আমাদেরকে দেখাইতে বলা আছে তো এটা যেহেতু দেখাইতে বলা আছে আমাদেরকে যে অংশটা দেওয়া আছে সেটা আমরা পাচ্ছি বাম পক্ষ থেকে আমরা অঙ্কটা করতে পারি তো দেওয়া আছে যেটা স্কোয়ার ইকুয়াল বি কিউব বাম পক্ষটা আমরা বসাতে পারি যে বাম পক্ষ এ ডিভাইড বাই বি টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস বি বাই এ টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি এখন এই জায়গাটাতে একটু সমস্যাটা হচ্ছে কি যে দেখুন উপরে আছে থ্রি একবার আবার উপরে আছে টু একবার এখন এটাকে কি আমরা এভাবে লিখতে পারি না যে এ বাই এ ডিভাইড বাই বি থ্রি বাই টু সেটাকে কিন্তু আমরা এইভাবে লিখতে পারতাম এ ডিভাইড বাই বি টু দি পাওয়ার থ্রি ইন্টু তার উপরে ওয়ান থার্ড ওয়ান সরি হাফ তাহলে হাফ তাহলে কেন না থ্রিটা এই ওয়ানের সাথে গুণন হলে থ্রি ডিভাইড বাই টু আবার আগের মতোই হতো ঠিক একইভাবে পরেরটার ক্ষেত্রেও কি আমরা সেই সেম কাজটাই করতে পারতাম যে যেহেতু বি বাই এ দেওয়া আছে যেহেতু বি বাই এ দেওয়া আছে তো তাহলে আমরা তার উপরে আছে টু তাহলে টুটাকে আলাদা করে লিখতে পারতাম যে বি ডিভাইড বাই এ তার উপরে আমরা দিলাম হচ্ছে টু টু দেওয়ার পরে তার উপরে কিন্তু আমরা পাওয়ার হিসেবে তখন দিতাম ওয়ান থার্ড তাতে করে কেন দিচ্ছিলাম দেখেন এই যে যখন এই স্কোয়ারটা এই নিচে আসবে বি স্কোয়ার আর নিচে হবে এ স্কোয়ার তাহলে বি এ স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা বি কিউব দিলে তাহলে বি বি কাটতে পারবো ঠিক একইভাবে এখানে এ কিউব এবং বি কিউব আছে তার মানে বি কিউবের পরিবর্তে এ স্কোয়ার দিলে তখন আমরা এ এ কাটতে পারবো সেই কাজটা করার জন্য এত কিছু করতে হচ্ছে তো আমরা সেই কাজটাই একটু করব তো পাওয়ারটাকে আলাদা করে দেবো ওয়ান থার্ড এবং হচ্ছে আপনার টু থার্ডটাকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ বাই বি টু দি পাওয়ার থ্রি তার উপর ওয়ান বাই টু প্লাস বি বাই এ টু দি পাওয়ার টু তার উপর ওয়ান থার্ড এখন এই অংশটাকে যদি আমরা কিউবটা করে দিই তাহলে সেক্ষেত্রে আসে এ কিউব ডিভাইড বাই বি কিউব তার উপরে পাওয়ার হিসেবে হাফ এখানে আসে বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার তার উপরে ওয়ান বাই থ্রি ওয়ান থার্ড এখন এখানে আমরা এ স্কোয়ারের মান জানি বি কিউব আবার তার মানে কি বি কিউব ইকুয়াল হচ্ছে আমরা বলতেই পারি যে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার ইকুয়াল যদি বি কিউব হয় তাহলে বি কিউব ইকুয়াল এ স্কোয়ার তার মানে এই নিচের বি কিউবের পরিবর্তে আমরা কি লিখতে পারি এ স্কোয়ার তো এ কিউব ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার পাওয়ার হাফ আর এখানে বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার এ স্কোয়ারের পরিবর্তে আমরা বলতে পারি যে বি কিউব তাহলে বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই বি কিউব ওয়ান থার্ড তো এখান থেকে আমরা কাটাকাটি করতে পারি যে এখানে ওয়ান এ থ্রি এবং এ টু কাটাকাটি করলে এ থাকে তাহলে এর উপরে হাফ এখানে বি স্কোয়ারের সাথে নিচের বি কিউব কাটাকাটি করলে নিচে থাকে নিচে কিন্তু থাকে যেহেতু নিচে পাওয়ার বেশি তাহলে বি তাহলে ওয়ান বাই বি এখানেও অনেকে বুঝতে চায় না তাহলে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার বলতে বোঝায় হচ্ছে বি ইন্টু বি তাই তো আর বি কিউব বলতে কি বোঝায় বি ইন্টু বি ইন্টু বি তাই তো তাহলে এই বি একটা বি এবং দুইটা বি এর সাথে একটা এবং এই দুইটা কাটা যাচ্ছে নিচে থাকে বি তাহলে ওয়ান বাই বি এর উপরে ওয়ান থার্ড এখন এখানে বি এর উপরে ওয়ান থার্ড আছে ওয়ানের উপর যদি আমি এই ওয়ান থার্ড বলি তাহলে সেক্ষেত্রে মানটা কিন্তু ওয়ানই হয় কেননা ওয়ানের উপর আমি যত কিছুই মান বসে না কেন সেই মানটা তো ওয়ান ওয়ানই থাকতেছে 
কিন্তু বি এর উপরে তখন আবার ওয়ান থার্ড লিখতে হচ্ছে নিচে যেহেতু বি এর উপর আছে ওয়ান ডিভাইড বাই বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড আমরা বলছিলাম যে এর উপরে মাইনাস ওয়ান এর অর্থ হচ্ছে ওয়ান বাই এ এখানে টু থাকার অর্থটা হচ্ছে এ ডিভাইড ওয়ান ডিভাইড বাই এ স্কোয়ার এখানে থ্রি থাকার অর্থ ওয়ান ডিভাইড বাই এ কিউব এখানে যদি এ ইনভার্স ছাগল থাকতো আসতেছে তো এই হতো কি ওয়ান ডিভাইড বাই এ টু দি পাওয়ার এখানে কিন্তু এই ছাগলটাই হতো তাই না তো তাহলে এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই টু প্লাস বি এর উপরে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তো এটাই আমাদের রাইট হ্যান্ড সাইডে বলা আছে যে এ টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান থার্ড তো এটাই দেখানোতে বলা হচ্ছিল এটাই দেখানো হলো এটাই ডান পার্শ্ব তো এটা একটু সামারাইজ করব যে যেহেতু থ্রি বাই টু আছে এবং টু বাই থ্রি আছে থ্রিটাকে আলাদা এবং টুটাকে আলাদা করেছি তারপরে কিউব এবং স্কোয়ারটা নিচেরটার মানের সাথে বসায় দিছি অর্থাৎ এ কিউব বাই বি কিউব আর এখানে বি স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার বানাইছি দ্বিতীয় আমাদের যে শর্তটা দেওয়া আছে এ স্কোয়ার এবং ইকুয়াল বি কিউব সেই অনুযায়ী এ বি কিউবের পরিবর্তে এ স্কোয়ার এবং এ স্কোয়ার পরিবর্তে বি কিউব বসাইছি তারপরে কাটাকাটি করছি কাটাকাটি করার ফলে যে মানটা আসছে সেটা বসাইছি বি এর উপর ওয়ান থার্ড আসে সেটাকে উপরে নিয়ে গেলে পর বি এর উপর মাইনাস ওয়ান থার্ড এটাই ছিল সাতের অঙ্গনং প্রশ্ন ছয় এবং ছয় অঙ্ক প্রশ্নটা পরের ভিডিওতে আমরা করে দেখাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে